con khủng long vừa rồi mà mình chiếu cho các bạn xem đó là con khủng long Stegosaurus Stegosaurus nó có bốn chiếc gai nhọn ở phần đuôi nó sẽ tự vệ bằng cách dùng cái đuôi đó để quật vào các kẻ thù của mình Stegosaurus là khủng long ăn cỏ trước kia thì vợ chồng mình không biết gì về khủng long đâu nhưng mà sau khi mua sách cho CC và đọc về khủng long cho CC thì hai đứa mình cũng biết một chút Sushi rất là thích khủng long cho nên hôm nay hai đứa mình đã đưa Sushi đến bảo tàng này Đây là bảo tàng lịch sử tự nhiên Tức là nó bao gồm lịch sử của các loài sinh vật Gồm thực vật, động vật Bảo tàng thì không thu vé nhưng mà bạn nên đặt vé online trước một tuần thì khi đến đây bạn sẽ không phải xếp hàng Thực ra chúng mình chỉ định đi bảo tàng này cách đây có 2 ngày thôi cho nên không kịp mua vé online Nên mình quốc in thì phải chờ khoảng 15 phút Đây là khu núi lửa Mình nghe nói là ở trong đây còn có một khu vực mà tạo ra động đất giả lập Vé ở đây là miễn phí Tuy nhiên là nhân viên sẽ hỏi mình là mình có muốn quyên góp cho bảo tàng hay không Thì cái đó là tùy vào mình thôi những mẫu vật ở đây nhìn rất sống động giống y như là con tộc vật thần Bảo tàng này cũng đã có hơn 100 năm rồi Cái gì ở anh nó cũng là đồ cổ hết Đá cổ nè Đá granite này mình cũng không biết nữa những loại đá này thì chắc là ai học về địa chất thì mới rành 230 triệu năm về trước khu vực này thì người ta nói cho mình về động đất động đất lại xảy ra đây là một khu giả lập về siêu thị ở cô bê tức là động đất ở nhật khi đứng xuống không chúng mình cùng thử cảm giác động đất nghe nó hơi lắc lư nè Đừng lại rồi, có sợ không? Sushi có sợ không? Không, sao không đứng xuống Lát nữa có động đất thì Sushi đứng xuống nhé Để mình xem động đất này gì Đây, Động đất xong thì à, tường nhà bị như vậy đây à, Bảo tàng ở nước Anh nó cũng khác Bảo tàng ở bên Việt Nam quá phải không các bạn <cười> Nó học tương tác hơn chỉ là những cái hình mẫu trưng bày hết vật thể này đến vật thể khác mà họ có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút cả người lớn đến trẻ em có những em bé rất nhỏ đã được cha mẹ đưa đến đây rồi đi cũng hư luôn trẻ em nói thì không lắm
nha Rồi Động đất ngắn vậy Chắc là sợ mọi người chóng mặt cho nên là động đất nha Chỉ thế thôi Chị Chi ơi hết động đất rồi mà Động đất rồi Có động đất là mình phải ngồi xuống rồi mình bám vào đâu đó Chị có sợ không? Không, không sợ như vậy Đi tiếp thôi Đi tiếp thôi dịch Covid nên ở trong bảo tàng chỉ hạn chế một số lượng khách tham quan thôi vị bác sĩ ở Bắc Ireland ông đã quyên góp những cái mẫu vật mà ông sưu tập được cho vua sau đó thì bảo tàng này nó nó trực thuộc vào bảo tàng Anh British Museum và cuối cùng thì nó được tách riêng ra thành bảo tàng lịch sử tự nhiên Red Zone là hồi nãy mình đã đi rồi đúng không có cổng vào nè Vậy bây giờ mình đi xuống dưới mình sẽ vào Green Zone Và cuối cùng là xuống Blue Zone là mình sẽ thấy Dinosaur tức là khủng long à. Họ hạn chế số lượng khách vào trong đây cho nên mình cũng không có thấy các gia đình khác để mà đi theo nữa Ba đứa mò mò tự đi Cũng may là khi mà Susie sang nước Anh thì chi khá lớn và có thể tự đi nhiều rồi Nên ha, ba mẹ không có phải bế nhiều nữa Khi như lúc Susie còn bé phải bế thì đi cực lắm bắt đầu của trái đất này mình đang đi lùi về lịch sử hình thành của trái đất
mình đã không có kiến thức về thiên văn học cho nên cũng không thể giải thích cho các bạn được về những cái vấn đề này <cười> chắc là phải đợi sau này chú si đi học rồi rồi về giải thích cho ba mẹ cái này gọi là đất lạnh à cái này là những tinh thể tinh thể mà còn cổ xưa nó còn có trước khi mà có đất nữa còn đây là một trong những tảng đá cổ xưa nhất trên trái đất khoảng bốn ngàn năm tuổi tại Canada quá già rồi chào cụ <cười> chào cụ đã larger multicellular organisms develop then one of the severest of all the ice ages brings sub-zero temperatures almost to the equator testing the resilience of life in the water À, bây giờ mình uh, sẽ quay uh, một vòng để các bạn xem thôi nha Mình không có thể thuyết minh được phần này Bởi vì không có kiến thức đó các bạn Bảo tàng mà đẹp Sàn nhà còn lấp lánh nữa đẹp như là khu chơi game ở bên mình vậy là một bộ xương à cái này con này không phải là khủng long mà nó là một loài bò sát không phải khủng long nha Susie Bò sát Nó giống như là con thằng lằn bây giờ đây Thằng lằn tóc kè đấy Susie thì bị nhiễm khủng long cho nên nha Nhìn thấy con này là bảo khủng long Cá cổ nè Cá cổ nè ba nhìn giống cá Nhìn giống cá rô chiên quá à. Con này nhìn rất giống cá rô chiên Nhưng mà nó là mẫu vật à, Mẫu vật Cá cổ gì đấy cá con vây ai mà học về sinh học mà vào đây á, thì là đúng bài rồi hồi xưa mình lại học rất, rất là rốt môn sinh đây là về bò sát những cái loài đây là những cái loài động vật mà đầu tiên xuất hiện trên trái đất đây là xương cá thật nha các bạn rất là to mẫu hóa thạch xương cá thật ở đây người ta cũng giải thích là làm sao để người ta có thể bảo quản cái xương cá này con cá này đã 90 triệu năm tuổi được phát hiện ở Kansas Mỹ đẹp quá luôn cụ cá 90 triệu năm tuổi Vậy 90 triệu năm trước mà cá nhìn cũng khá giống cá bây giờ Hôm nay thời tiết ở Anh khá nóng, đang vào đợt nóng Nên thời tiết giống Việt Nam, chưa xin có thể mặc đồ cọc Ôi trứng này chú si ơi, trứng rùa, ba ba trứng rùa, chú si rất là thích nha, thích rùa, thích trứng lắm. Chú si này, hai quả trứng rùa này. Trứng rùa hóa thạch. Ừ. Trứng rùa hóa thạch luôn ở bảo tàng này đồ thật nhiều lắm, chứ không phải là đồ giả đâu. Ôi đây là trứng khủng long này chú si. 
Có con khủng long con đang nằm bên trong này Có con khủng Những con khủng long này thì sống khoảng 80 triệu năm trước Kính rồi anh sợ Khủng long này thì chỉ là mẫu vật thôi Người ta ghi là mẫu vật Còn trứng rùa thì người ta nói là mẫu hóa thạch Đây là một con thần lằn bay à, Bò sát bay à, Bò sát bay chứ không phải là khủng long bay còn đây con chim này sống động như thật luôn Đây là một trong những loài chim được biết đến là sớm nhất, cổ nhất trên trái đất Nó có hàm răng sắc nhọn nè, mắt rất tinh Và ngoài hai cái chân của nó ra thì trên cánh của nó cũng có móng vuốt nữa Đuôi dài Ừ, trên tường có một con cá khổng lồ à, Đó là Dinosaur Dinner Cái con cá này thì làm mẫu vật thôi chứ Con cá này nó là mẫu thôi chứ không phải là con cá thật Nhưng mà cái kích thước của nó thì tương đương với một con cá đã được tìm thấy trong dạ dày của một con khủng long Cho nên nó được gọi là con cá bữa tối của khủng long Đây là bò sát biển Còn đây các bạn thấy có quen không? Đây uh, chính là tổ tiên cổ của chúng ta đấy 10 triệu năm tuổi Và được tìm thấy ở Tây Ban Nha Nhưng mà cái này là giả thôi Không phải thật con ếch này con ếch này nó sư si là 8, 8 triệu năm tuổi cái gì ếch tây ban nha si hỏi mami đi cái này là cái gì hả để mami xem nè xem nào có hướng dẫn gì không cái này là cái gì ba nhỉ à đây đấy người ta hướng dẫn đây đây là cái răng của cái răng khon của con cá mập khổng lồ 24 cho đến 25 triệu năm tuổi Đây là từ nước Mỹ Nhưng cái này là giả thôi, nó làm giống thôi Đâu của con Đây là răng, răng cá mập chứ gì Răng cá mập, đây là con cá mập này đây này Đây là răng của nó Cặp 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 Để cặp 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 <cười> lại muốn biết đây là cái gì à, thật là chắc là mình phải học rất là nhiều mới có thể trả lời được các câu hỏi của con đây là răng của cá sấu 17 triệu năm tuổi ở Kenya răng cá sấu chứ gì thấy không đây là con cá sấu nhé trên cái miệng nó có răng thì đây nè răng nó đây này lại cũng để cặp 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 luôn cái gì á cái răng này bị gãy rồi bị gãy răng còn có chút xíu à cái này là không đánh răng bị sâu răng nên gãy răng đây là đầu lâu của chim Đây là đầu lâu của voi Bây giờ là kỷ băng hà Ở phía trên này, người ta có đưa cho mình những cái mốc thời gian Đây là 900 ngàn năm về trước Nó càng ngày mình càng đi gần hơn tới hiện tại này. 500 ngàn năm, 400 ngàn năm Đây là tảng đá 300 ngàn năm trước à, Ở nước Anh Mà con người dùng làm vũ khí Chúng đâu rồi Chị giác Chị giác nó làm gì á Con nai sừng tấm của Sushi kìa Cái sừng của con đó đó Đây là của con voi ma mút Đúng không? Sừng hàng dưới đây là xương con hà má ở trên là của con cá hà hà má con hà má ừ, ở đây là thật nè đây là hàng thật
Bây giờ chúng mình đang ở trên cao Nhìn xuống cái lối vào hồi nãy mà mình mới đi ngang qua Đi gâu sau lớp ở dưới nè Nào Mi, Mi nói cho Chú Chi nói cho Mi nghe con khủng long đó là con khủng long gì? Long Chi Gâu Stegosaurus chứ gì á, dành về các loại khủng long lắm, có thể nói tên các loại khủng long bằng tiếng Anh rất là dài. Nào là Stegosaurus, Triceratops, uh, Tyrannosaurus, tức là T-Rex. Đi tiếp thôi. Này chú Si này, xem này đây là Stegosaurus này. Đây, Sting đây là con Stegosaurus này Nó có bốn cái sừng ở đuôi Đây, bộ sưu tập này thì có lẽ là to hơn bộ sưu tập của cô Phương Hằng Có phải đá thật không? Hột xoan, các bạn ơi, hột xoan to vật vã <cười> nhiều màu quá hả ống ánh luôn lấp lánh siêu si có thích một xoài đâu đây nó nó trải dài như thế này cơ nên mình nghĩ là chắc là nó sẽ to hơn bộ sưu tập của cô phương hằng nhưng mà không có kim cương to mà không có kim cương to mà. ừ chắc không đâu chứ cái đá này có thể là giá trị của nó cũng thấp thôi nhưng mà nó ra vậy à mà làm thành nhẫn luôn rồi chắc là đây là bộ sưu tập cổ à, đây là bộ sưu tập cá nhân đây đây là tên của những nhà sưu tập họ đã sưu tập được có ghi tên các loại đá các loại nhẫn ở đây còn có cả chữ viết của nhà sưu tập nữa à đây có cả hình của công nương Na Na này đây cái sợi dây chuyền này chắc là làm từ một loại đá quý Ôi, oh, đây là hình của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị này Năm 1953 Ngày xưa nhìn nữ hoàng quyền quý lắm ừ. Còn ở đây là kim cương công nghiệp Tức là kim cương nhân tạo đó Còn đây chính là vàng Đó, vàng nè ở, ở trên đá thì nó chỉ như thế thôi Vàng cám Ừ, vàng cám thôi Bến làm gì? Đến anh nhìn thấy mà Vàng nó chính là màu vàng á Vàng á Chưa chị hỏi cái gì màu vàng đó Nó chính là vàng Đây là dầu Và các anh Nói chung là có liên quan đến dầu khí Than đá San hô ngọc trai Ngà voi Lần đầu tiên mình thấy được một mặt cắt của ngà voi luôn đấy Nó, nó lại có những cái thứ giống như là thứ gỗ nè Nhìn cũng giống khúc cây chối ở bên mình Ở đây trưng bày cả ấm chén cổ nè, tiền xu, giấy cổ Cái gì cũng có hết Kính cổ nữa hả? Ừ. Kính từ hồi xưa nè Ở Hồi xưa khuôn mặt của mọi người cũng khá là nhỏ nha Nhưng mà sao có chiếc Calvin Klein ở đây nữa Chắc từ ngày xưa, chắc cũng xưa. xưa lắm Cũng từ năm 700 Năm à. 700, năm 800 Thì nó chỉ cổ Cái này được quyên góp bởi cái hãng Cavic Plan đó Titanium Frame, tức là cái khung khung của cái kính 
cái bình plan này đều được làm từ titanium nồi niêu xong chảo luôn đi tiếp với chi ơi nói chung là ở đây quá rộng và quá nhiều thứ nếu mà dừng lại đọc hết thì phải mất cả ngày rồi còn có cả cái chỗ để hấp nữa nè sao cái gì cũng có vậy cái gì cũng có có cái khối có chày có khối luôn đây là cái khu vực này đang nói về các loại vật liệu sắt đồng thép mica inox bây giờ mình đi đến khu vực lưu zone là khu vực khủng long chị chị ơi, sắp được gặp khủng long rồi nè mà mi coi nè nhìn này chị 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 có thích gặp khủng long không ừ. chị chị thích khủng long gì nhất mèo hai ốc khủng long gì nữa khủng long gì ăn thì khủng long hai ốc năm bạ chúa đúng rồi nhưng mà khủng long hai ốc giống lắm thế á khủng long hai ốc làm gì khủng long bạ chúa Ừ. Mình tình cờ gặp con gà trống Việt Nam ở bên đây luôn ờ. Đà điệu tao hết Chim lại Chim ừ. lại Cái mắt sống đồng Cái mắt nhìn như 
đồ ghé luôn trứng hồng long kế bên bảo tàng bảo tàng này là sự kết hợp cũng là kết hợp giữa hiện đại và truyền thống luôn đó họ xây một cái tòa nhà hiện đại kế bên cái bảo tàng cổ bảo tàng này đẹp nhìn phía bên ngoài cũng đẹp